Nide'ye hoş geldiniz. Teşekkür Ulusal ederim. kanalın Nide'deki varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplantıdaki e, ilgiye, ilgiyle alakalı ne söylemek ee, istersiniz? Olağanüstü diye bileceğim kadar değerli ve tatmin edici buldum. Sağ olsunlar. Bunlar e, Nide'nin yurtseverleridir kısacası. Ve ülkemizin e, karşı karşıya bulunduğu korkunç tehlikelere karşı erkenden uyanan namuslu, şerefli yurtseverlerdir. Onun için kendilerini kutluyorum. Nide Milli Eğitim Müdürü bir camide veli toplantısı yaptı. Ulusal basında da bu bayağı bir yankı buldu. Bununla ilgili sizin değerlendirmeleriniz neler olacaktır? Efendim bir defa her şeyi kendi yerli yerinde kullanırsak doğru olur ve yararlı olur. Bir konuyu kendi yerinden, makamından alıp da bir başka yerde, bir başka amaçla kullanırsanız o zaman da zararlı olur. Şimdi vaaz edilecek yer camidir. Çocuklara efendim şey dersi verilecek, çocukların velileriyle görüşülecek yer okuldur. Siz bunu camide yaparsanız yani haksızlık yapmış olursunuz, yanlış yapmış olursunuz. Bir de yaygın olan bir şey vardır dini yönden sürekli bir gösteri hevesi var son yıllarda Türkiye'de. Sanırım burada biraz bu heves ortaya çıkmış durumda. Çıkmış ama tehlikeli bir hevestir. Maun suresinde diyor ki riya yapanlar cehennemin tadibine giderler. Hayır değil şer yapmış onlar. Din samimiyet ister. Dindarlık gösterisi yapılamaz. Sen çocukların velisiyle görüşeceksen, onlara bir şeyler anlatacaksan, bilmem ne televizyonlara da haber vermeden sessizce efendim okulun odaları vardır, yeri vardır, gider görüşürsünüz. Ha dini vaaz edecekseniz onun da yetkilileri vardır, onlar yapar. Ben gidip de filan okulda ne olursan o profesör git ilkokulda ders yaptırmazlar adama. Onların görevlileri vardır. Dolayısıyla benim burada gördüğüm gazetelerden okuduğum bu arkadaş maalesef dini gösteri peşinde olduğu anlaşılıyor. Ve büyük günah işliyor. Siz bırakın şeyini yani kanunu falan. Ayrıca dini açıdan din adına riyakarlık yapmak, gösteri yapmak büyük bir günahtır. Tevbe etsin milletten de özür dilesin diyorum. Gelelim hükümetin şu anda yaptığı şeye. Bu türlü şeyler yapılabilir ama tek adam yapmaz bunu. Siz generalleri hapse koyacaksınız. Siz devletin efendim aydın insanları hapishaneye tıkacaksınız. Tek başınıza ülkenin bölünmesiyle ilgili bilmem neyle son derece tehlikeli konular hakkında görüşmeler yapacağız. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Suçtur bu. Nerede bizim generallerimiz? Kendi doğru dürüst lise mezunu. Aracı olaraktan kullandığı da az subay. Bu iki Türkiye'nin bölünmesi bölünmemesi konusunda görüşmeler yapıyor. Olmaz bu. Devletin yetiştirdiği generalleri var, devletin yetiştirdiği diplomatlar var, yetişmiş son derece bilim adamları var. Bu konuları onlar otururlar. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Millet Büyük Millet Meclisi'ni yok sayacaksın, bilim adamlarını yok sayacaksın, orduyu generalleri yok sayacaksın, yanına bir emekli az subay alacaksın, sen de lise mezunu Türkiye'yi efendim bölünmez terör önleme bilmem ne görüşmesi yapacaksın. Sonra açıkla diyorlar, açıklamam diyor. Burası senin babayın çiftliği mi? Sen babayın mülkünü mü satıyorsun, alıyorsun, veriyorsun da kimseye söylemem diyorsun. Bunlar yanlış şeylerdir. Bunlar yani hukuka sığmaz, ilme irfana sığmaz. Bunlar yani vatanseverliğe sığmaz şeylerdir. Allah ona hidayet eylesin, hepimize de mücadele gücü versin diyorum. Son olarak neden ulusal gönüllüsü olunmalı? Görüyorsunuz bu mücadeleyi en çok yapan bir numara ulusal kanal ve aydınlık gazetesidir. Dolayısıyla Aydınlık Gazetesi'ne ve ulusal kanala maddeten manen destek olmak demek bu mücadeleye katılmak demektir. Vatan savunmasına katılmak demektir. O nedenle herkesi efendim ulusal kanala maddeten katılma, katkıda bulunmak üzere ulusal gönüllü olmaya davet ediyorum, tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle Nide'ye hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, toplantıyla ilgili e, 
Neler söyleyeceksiniz? Nasıl buldunuz kalabalığı? İlgiyi nasıl buldunuz? Valla biz ulusal kanalın bu kabak kahvaltılarına sıklıkla gidiyoruz. Ee, oralarda yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Nide de son derece önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekten e, adına yakışır, Torosların evlatlarına yakışır bir toplantı oldu bu. Nide önemli bir yer. Ben konuşmamda da söyledim. Özellikle Darboğaz kasabasını oldukça çok seviyorum Nide'de. Çünkü benim hayatımda önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Orada bir gece konaklamıştım ve önemli bir geceydi. Çok şey öğrenmiştim orada. En azından insanların birlikte yaşaması, birlikte üretmesi, birlikte sofraya oturması anlamı çok önemli bir ders vermişti bana. Ama onun ötesinde e, tabii buralar Toroslar. E, Torosların evlatlarının da şöyle bir özelliği var. E, onu da bir söylemek lazım, anmak lazım burada. E, Koca Denktaş'ın, Rauf Denktaş'ın e, Türk Mükavemet Teşkilatı'ndayken Kıbrıs'ta kod adı, e, aranırken kod adı Torost. Yani e, Rauf Denktaş'ın lakabı da bu dağlardan gelmiş. Onun gibi öyle taş adam, kaya adamlar e, ancak Toros lakabını alabilir. E, ben burada Nide'de e, hemen buralarda işte e, çok yakın yerleri de biliyoruz. E, buralarda insanların e, nasıl mücadele ettiğini gördük. Çok mutlu olduk, çok gururlandık, çok iyi karşılandık. E, ve ulusal kanalın gönüllerinde burada artması gerektiğini e, her zaman söylüyoruz. Artmalı çünkü ne kadar güçlü ulusal kanal e, o kadar güçlü bir e, direniş demek. Direnişin merkezi ulusal kanal. Yani direnişin merkezi derken en azından yayın merkezi, kalesi. İşte bugün e, aslında güzel de bir gün. Aydınlık gazetesinin de 92. yaşında kutluyoruz aynı zamanda. Yani Aydınlık Yayın Grubu'nun e, ne diyelim en kıymetli organlarından bir tanesi ulusal kanal. Ve işte buradan İDE'de de yurttaşlarla buluşmak bizi çok mutlu etti. Ulusal kanalın farklı bir e, yayın politikası var. Hı hı. E, bu e, yayın politikası sık sık e, size zorluklar çıkarıyordur. Ee, bu haber anlayışıyla yayın yapmanın zorlukları nelerdir? Valla ben aslında bunun tam tersini düşünüyorum. Ulusal kanalda çalışan bir televizyoncu, ulusal kanalda çalışan bir programcı veya gazeteci dünyanın en şanslı televizyoncu gazetecisidir. Çünkü biz yalan söylemek zorunda değiliz. Biz doğruları söylüyoruz. Bize hiç kimse ya şu konuda yalan söyle, şu konuda insanları aldat, şu konuda insanları kandır demiyor. Biz doğruları söyleyeceğimiz için çok rahat söylüyoruz, çok rahat konuşuyoruz. Bence diğerlerinin işi zor. Yani bu yandaş basının işi zor. Çünkü yalan söylemek zorundalar ve yalakalık yapmak zorundalar, yalan söylemek zorundalar. Ve bu yalancılık, bu yalakalık o kadar zor bir şey ki. Mesela benim hiç anlayamayacağım, hiç kavrayamayacağım bir şey. Çünkü biz kendi aleyhimize olsa bile bazı şeyler, kendi aleyhimize bile olsa biz bunu haber yapabiliriz. Kendi yap Yaptığımız yanlışın haberini yapabiliriz. Mesela ben e, baş yazarı e, ya da işte önemli bir yazarı Aydınlık Gazetesi'nin Doğup Erinçek. Fakat Doğup Erinçek kendi gazetesini bile eleştirir bazen baş yazılarında vesaire falan. Böyle bir yayın organında, böyle bir yayın grubunda çalışmak bir şans. Yani benim aslında diğer gazeteci arkadaşlarım için de e, en çok dilediğim şey bu biliyor musunuz? Keşke onlar da benim kadar özgür yazabilseler. Benim kadar özgür çalışabilseler. Benim kadar özgür konuşabilseler. Ama bunun için önce e, her şeyden önce bir kere kendi tarafınızı doğru belirlemeniz lazım. Yani bu tarafı belirlersek mesele çıkarmıyor. Geçtiğimiz günlerde TGB üyesi bir genç kızın gençliğe hitabe okumasının ardından gözaltına alınması ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın rahatsız edici gibi bir söylemi olmuştu. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Hitabe okumak suç duruma geldi gibi görünüyor. Sizin fikirlerinizi alabilir miyim bu konuda? Valla çok rahatsız olacaklar. Yani o arkadaşlar rahatsız zaten. Yani biliyorsunuz bunların şeyi devamı e, şeyleri de çok ilginç. Bu rahatsız arkadaşların gençlik örgütlerinin ismi de rahatsız. Yani bunların bir de gençlik örgütü var. Genç siviller rahatsız diye. Doğru bunlar rahatsız. Yani bir, bir takım rahatsızlıkları var bu arada. Acilen tedavi edilmeleri lazım. Bu rahatsızlıklarının gidermeleri için de bu rahatsızlıktan kurtulmak için de valla benim onlara önerim her sabah kalkınca bir gençliğe hitabe bir okusunlar. Valla en iyi tablet bu. Yani rahatsızlığını yazışını ben veriyorum. Tövbe bana diyorum ki kardeşim oku gençliğe hitabe her sabah. Bir gram rahatsızlığın kalmayacak. Bak ben rahatsız mıyım? Değilim. Ya yani rahatsızım diye bir şey söylüyor muyum? Hayır. Aa neden rahatsızım? Efendim ben rahatsızım diyenlerin bu ülkede yönetim koltuklarında oturmasından rahatsızım. Peki buna karşı bir şey yapıyor muyum? Yapıyorum. Yapıyor mu TGB? Yapıyor. E o zaman o genç siviller rahatsızız diyen o genç sivillere de önerim. Gidin TGB'ye katılın. Valla her tarafınız rahat olur. Rahatlıktan ölecekler. Çok rahat uyuyacaklar. Hiç dertler olmayacak yani. E son olarak e, ülke gündemini e, kısaca değerlendirebilir misiniz? Ülke gündemi şu yıkılıyorlar. Onu çok açık biçimde söyleyeyim. Artık onlar yıkılıyorlar. Çünkü Türkiye'de hiç kimse, 
hiç kimse Mustafa Kemal'de birleştik diyen bir güce karşı Abdullah Öcalan'da birleşerek mücadele veremez. Onlar Abdullah Öcalan'da birleşe dursunlar. İmralı'ya gidip İmralı'yı yatır yaptılar. Ve Abdullah Öcalan oradayken İmralı yatır oldu. Oraya buraya çaput bağlayıp duruyorlar. İmralı'ya gidiyor, MİT Müsteşarı çaput bağlıyor. Gidiyor efendim bilmem kim yiyor, çaput bağlıyor. Bilmem kim çaput bağlayıp dursunlar ona. Ya ancak çaputlu kişi bunlar ya. Bunlar ancak çaputla bir iş yapabilirler. Çünkü karşılarındaki güç oldukça önemli. Biz Mustafa Kemal'in askerleri izlemişiz ve karşılarına birlik fikriyle gidiyoruz. Birliğin önünde hiç kimse duramaz. Birliğin önünde hiç kimse zafer kazanamaz. Bölücüler mutlaka yenileceklerdir ve bu bölücülerle birlikte oturanlar, masaya oturanlar da artık kusura bakmasınlar ama bir artık kendilerine bir silkinsinler gelsinler yani. Ben milliyetçiyim diyeceksin ondan sonra çabut bağlayanlarla aynı masada duruyor. Yok öyle ama. Herkes gerektiği gibi hareket edecek. O ceylan derisi koltuklarda otururken o ceylan derisi koltuklarında nasıl diyelim kıymetini verecek. Verecek yani. Bunun başka çaresi yok. Yoksa 23 Nisan'da işte Milli Merkez Anayasa Forumu geliyor. Onlardan 19 Mayıs geliyor. Sonra 29 Ekim geliyor. Vallahi hatırlasınlar. 13 Aralık'ta barikatlar yıkıldı. 19 Mayıs'ta 29 Ekim'de neler yıkılır? Aa, bir düşünsünler yani. Son olarak Nidelilere iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Nidelilere iletecek mesajım sadece sudur benim. Nideliler zaten Torosların evlatlarıdır tekrar söylüyorum. Adı güzel ağa vardır. Doğu Perinçeyin de babası da e, ad, do, do, dedesi de adı güzel ağadır. O da taş ustasıdır. E, taşlardan bozuk adam çıkmaz. Mustafa Kemal de efendime söyleyeyim kayalardan çıkmıştır. Kocacık köyü tepededir falan. Etek dağ eteklerindedir. Burası da dağların eteklerinde. Onlara söyleyecek hiçbir şey yok aslında. Onlar zaten ne yapacaklarını biliyorlar. Ben onların ne yapacaklarını bildiklerini biliyorum. Bir ülke nedir? Bir ülke nedir diye sordum. Düş kuranın birine, ülke düşlerdir dedi gerisinden bana ne? Bir ülke nedir diye sordum. Kırda açan çiçeğe, ülke kokumdur dedi gerisinden bana ne? Bir ülke nedir diye sordum. Gökte uçan Şahin'e, ülke avundur dedi gerisinden bana ne? Bir ülke nedir diye sordum. Yerde sürünen yılana, ülke yuvandır dedi gerisinden bana ne? Bir ülke nedir diye sordum cebi dolu birine, ülke paramdır dedi gerisinden bana ne? Bir ülke nedir diye sordum cebi delik birine, şöyle bir süzdü beni dedi ki git işine. Kutsal bayramlarla ilgili neler oluyor? Bu konuda gençlere iletmek istediği mesajlarınız var mı? Evet bugün sizinle bu söyleşi yaptığımız tarih 3 Mart'tır. 3 Mart çok önemli bir gündür. 3 Mart 1924'te 3 devrim yasası kabul edilmiştir. Cumhuriyetin temelleridir bu devrim yasaları. Devrim yasaları nedir? Bir, öğretim birliğinin sağlanması. Yani öğretimin e, orta çağ e, değerlerinden arındırılarak çağdaş ve bilimsel bir niteliğe kavuşması. Birinci mesele budur. İkincisi halifeliğin kaldırılması. Üçüncüsü de yine e, dinle ilgili devlet kurumlarının bürokratik kurumlar durumuna getirilmesi. Yani devletin e, layık bir devlet haline getirilmesi. Özetle layıklığın e, temelleri atılmıştır bu tarihte. Şimdi ulusal bayramların böyle kutlanmalarının yasaklanması filan cumhuriyetin ortadan kaldırılmasının e, böyle e, çalışmalarıdır. Kimler tarafından yapıldığı da malum ortada göz önünde görüyoruz ama bunu başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Ee, budur yani bu konuda söyleyebileceğim. Kürt açılımı ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi tabii bunlar böyle çok kısa böyle şeyde birkaç cümleyle çözümlenebilecek konular değil. Türkiye'de pek çok etnisiteler var. Bu etnisiteler kaynaşmıştır benim kanaatime göre. Ve bir ulus devlet oluşmuştur artık Türkiye'de. Etnisite temeline dayalı yani etnik kimlik, ırk temeline dayalı ayrımlar, açılım amaç şeyleri, hedefleri filan bana göre e, yanlıştır, bölünme ve parçalanma getirir. Ama her e, etnik topluluğun kültürel e, istekleri e, kendine ait e, değerler muhakkak geliştirilmeli, savunulmalıdır. Tabii ki Kürt kökenli halkımız da e, bu haklardan en başta yararlanmalıdır. TGB'nin desteklenmesi açısından Milletten beklentiniz nedir? Valla milletten beklentim eğer genel olarak halktan söz ediyorsak sadece TGB'nin bütün e, 
kötülüklere karşı, ülkemize yapılan kötülüklere karşı halkımızın çok dikkatli, çok uyanık olması gerekiyor. Medyanın kandırmalarına, dolduruşlarına gelmemeli. Bugünkü siyasal iktidar gerçekten gerçekten çok tehlikeli iplerde cambazlık yapıyor. Bunun sonu Türkiye için uçurum olabilir ama ben dilerim ki bu kötülüğü yapanlar bir an önce akıllarını başlarına toplarlar ve doğru yolu bulur. Ee, Nide'deki e, coşkuyu, heyecanı, buradaki Burada, toplantıyı çok nasıl değerli, buldunuz? Çok değerli, gerçekten çok elit, seçkin bir topluluk vardı. Çok memnun oldum açıkçası Nide adına. Nide önemli bir kentimizdir. Hem coğrafi olarak hem tarih bakımından ilk gelişimde de hayran kalmıştım. Özellikle Selçuklu döneminden kalma işte tarihsel yapılar, camiler, efendim e, kurumlar çok hoşuma gitti. Çok beğenmiştim ve yazmıştım da zaten bunu. Eee benim değer verdiğim, çok sevdiğim kentlerimizdendir.